നമസ്കാരം ഞാൻ രശ്മി ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു വാഞ്ചോ കേക്ക് ആണ് ഒരുപാട് പേര് കുറെ കാലമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആണ് കേട്ടോ ഈ വാഞ്ചോ കേക്കിന്റെ പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരോ ടൂ ടയർ വാഞ്ചോ കേക്ക് ചെയ്യുമോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ടൂ ടയർ വാഞ്ചോ കേക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യം നടക്കുമല്ലോ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് റെഡ് വെലറ്റ് കേക്ക് ഒക്കെ ടൂ ടയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ വാഞ്ചോ കേക്ക് ടൂ ടയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടി കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ മൂന്ന് കിലോ കേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു രണ്ട് കിലോയുടെ കേക്കും ഒരു കിലോയുടെ കേക്കുമായിട്ട് അപ്പൊ ഞാനത് സൈതറിന്റെ ഓഫീസിൽ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും ഈ കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാ കേക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ തന്നെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും മൂന്ന് കിലോ കേക്കിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കിലോ കേക്ക് ആയിരിക്കും എല്ലാവരുടെ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കിലോ കേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു കിലോ കേക്കിന് വേണ്ട മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പൊ അത് നോക്കി നേരിട്ട് ഒരു കിലോന്റെ കേക്ക് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ലൊരു അടിപൊളി കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണം എന്ന് വിചാരിക്കും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കമന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചിലർ എന്ത് ചോദിക്കാനായിട്ട് അവർ ഒരുപാട് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കമന്റിന്റെ താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരുടെയും കമന്റിന്റെ താഴെയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചില കമന്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അത് എടുക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ഒന്നും എനിക്കത് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റിപ്ലൈ കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു കമന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇടുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു പുതിയ കമന്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി മുമ്പേ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കല്ലേ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി വാഞ്ചോ കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കിലോന്റെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ മൂന്ന് കിലോന്റെ ഒന്നും കേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരില്ല ഒരു കിലോന്റെ കേക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കിലോന്റെ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ളില് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അരിച്ചെടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കാം പരിശെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റർ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ ബീറ്റർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ അത് ബട്ടർ സ്കോഷ് കേക്കിൽ മുഴുവനും ക്രീമും എല്ലാം ഈ വിസ്ക് കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിലാണെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം മിക്സിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിന്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റെഡ് ബി കേക്കിന്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും പക്ഷെ ബീറ്ററിന്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ എന്തായാലും കിട്ടില്ല ഒക്കെ എനിക്ക് കൈയിന്റെ വേദന ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു കാരണവശാലും വിഷമിക്കേണ്ട അയ്യോ എനിക്ക് ബീറ്റർ ഇല്ല എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പലരും കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ബീറ്റർ ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ പാത്രം നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലോ ബ്ലേഡിലോ ഒക്കെ ചെറിയ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പതഞ്ഞു വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വെള്ളം ഇല്ലാതെ എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റ്റൂണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത്ര
അപ്പൊ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ട്രേ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ടു ടയർ കേക്ക് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രണ്ട് കിലോ കൊള്ളുന്ന ഒരു ട്രേയും ഒരു കിലോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേ ആണുള്ളത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് രണ്ടിഞ്ചെങ്കിലും വ്യത്യാസമുള്ള ടിന്ന് എടുത്തിരുന്നാൽ മതി രണ്ട് വലുതും ഇതിപ്പം ഒമ്പത് ഇഞ്ചിന്റെ ആണ് ഇതൊരു ഏഴ് ഇഞ്ചിന്റെ ടിന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചിന്റെ വ്യത്യാസമുള്ള ടിന്ന് എടുത്തിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഓയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വെറുതെ ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ അവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ ഞാനത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടുപോയി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ കേക്കും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഓവൻ നല്ല ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലൊരു റിംഗ് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആയിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്കിന്റെ സ്മെൽ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോ ഒരു സ്മെല്ലൊന്നും വന്നില്ല അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴാണ് നല്ല സ്മെല് വന്നത് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുവാണേ ഒന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കേക്ക് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ഫാന്റെ ചോട്ടിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ സൈഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിയിച്ചു കൊടുക്കാം സൈഡിൽ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചില്ല കാരണം ഈ ടിന്നിന് ചെറിയൊരു ചരിവുണ്ട് അപ്പൊ അത് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ ബട്ടർ പേപ്പർ നേരെയുള്ളതാണെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുക കേട്ടോ നല്ലത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനിപ്പോ ഞാൻ സൈഡ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അടുത്തത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്ക് കേട്ടോ നമുക്കിത് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച പാല് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നല്ല കട്ടയില്ലാതെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓവൻ സെറ്റപ്പ് ഒന്ന് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റിന്റെ സിറപ്പില്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എളം ചൂടോട് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ വെച്ചൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോ ഓയിലാണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഓയിൽ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്യാണ് ബട്ടറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്താൽ മതി കേക്ക് ടിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ തൊട്ടിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വിനീഗർ ഒഴിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയമായില്ലേ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തോട്ടും എന്നിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് എടുക്കാണേ അതേപോലെ സെന്ററിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ സ്മെൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോ ആ നോക്കിയപ്പോ ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇപ്പൊ കറക
आर मुट्ट अन्न बीट किया रेंड टीस्पून वैन लाइसेंस इडा ने नाईट पादने चंडे पांच सारे पुरुष बेटों ने उन्नर कप ऑयल ओढ़ किया ना अन्न बीट किया ड्राई इंग्रेडिएंट्स इटे टे अन्न फोल्ड इधर डगा मिक्स आके चंडे ने वन टर्ड पोशन माटी चॉकलेट केक ने इडे टे ने मैन लाके के लिए बेस लेकर ना काल कप अदा ऐड वरना आल टेबलस्पून पालो बिचोड़ कर अलग चोड़ो रोड़ी ये पैन ऑयल बिच्छे नगरी सेडो के एक बेकिंग ने तोट्टू मिन्ने ओरे टीस्पून विनीगर बिचोड़ का ने हमको 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 ओरे टीस्पून विनीगर बिचोड़ परु मुपतंच मिनट आये तो अपन के एक इंद्र नल्ला स्मेल ले बंद टेंडे मैंने ऑफ आर की उन्हें तोड़ना होगा कौन ना कुत्ते ना करता आ करकट आये टेंडे टा लोन बोंगे बंद टेंडे करकट आये टेंडे तो मतलब नल्ला सॉफ्ट टेंडे टा के एक ना हम किधर एड दमा टा बेल्ले के एक का ना बेल्ले ट्रे याना एड कम असर दिखे ना अत्यावश्यक नल्ला चूड़न डटा, नल्ला सॉफ्ट आय डिग्गी नटा के एक, कंडा नल्ला हाई तक के लगे एक आना, देखो मार्टी एक आ, इनी एक चॉकलेट केक ने बनाई था, रेंडे टेबलस्पून चॉकलेट पाउडर डटते चंडे, अलग एक काल कप तलाच्चा पाले बिछोड़ का, लोग ना मिक्स ही है, तो हमारे लास्ट चॉकलेट केक आना � औरों के एकों बेके इन्हें ना मन्ने अंच में नेट प्रीहीट है ना ट्राई बच्चों का और एक पांच नंचे उठता इडिवादे मिनटे रह बेके या ये पर इडिवादे मिनटे आए टेंडे करकटे इडिवादे मिनटे है ना अन्य डे पोंगे आने टेंडे टां अंदर आ वो रे बेल पत्ते पोंगे इधर पन अमरे पम साधारण के एकों डाकना त्रे केक हार्ड आई पोविले ना कहे अगर नहीं उन्होंने लादा अंडर तो नल्ला सॉफ्ट आई टेन आयरिकी ना था अदौन डाना जाना विनीगर आवश्यक हो रिकी ना था तो अब आज नल्ला सॉफ्ट आई टेन विनीगर और इक्का मार्डी किया ना था विनीगर और शीट इन्हें के लिए चलर के पम केक की ना मुट्टे रस स्मेल लेन पर Jadi kemarin ni leh, ini kek bacon ni ata, naal perasa ni ata, ni cehi tu dengan kelam, orang budhi buatan doh ni lata. Rendah perasa ni ata, kek batter rendah perasa ni ata, ni dah kini lalu. Karena adat tu tar ayat orang naal, naal dengan kelam, apa perasa ni ni dah kini lalu, patil kariya. Nalal kek kek ni dah kini istilah orang tu terus ni ata, nalal orang asal orang kariya ada, ini kek ni dah kini, kita ingat istilah kek ni dah kini ata. Apa, ini ni apa cehi ni orang ni, nalal senang sangat lah kariya, budhi buatan orang doh ni lala. अपन रावली आये, नानी के लिए आटा बेच्चे टेला दे केक करलम, दाय आड़ी लला ये प्लेटले नाम वाला उसी टेंडे, इधर इधर मोल्ला एक पात्रम बेच्चे, इधर मोल्ला डिक्की 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 केक बेच्चे दाना, एक केक बेच्चे रेंडम नान तले दो उसने दाने चेहरे दो बेच्चे टो, अदा उन्हें समय दे नमक एक Kita ada satu patra macam ni, ada beberapa tempat yang lebih urum juga ada recommend di sini. Tapi, kita ada dua cake yang mana base sugar ready aja. Ini kita ada sugar syrup yang nak kita ada mana ni? Ada satu kali cup panas sahaja. Ada dua. Ada lagi satu empat cup beli lagi. Ada lagi satu yang kita ada. 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 Anda sahaja kau nak melt out dia, anda nak kikur kan? Oru bad samay bace tikka kau nak mana? Ibarat lah mangan itu mana? Ii oru tikna selatan mana? Nenafakan eh? 
ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ചേർക്കുന്നത് മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ആയാലും മതി ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറി മിൽക്ക് പോലത്തെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ സെയിലിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുതലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറെ ഹോം ബേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടേ അത് ഇവിടെ ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കട്ടെ ഒരു കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാനൊരു പത്ത് അണ്ടിപ്പരി പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കിട്ടണം ഇപ്പൊ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ 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 കൊച്ചു കൊച്ചു കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് പൊടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ക്രീം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ആദ്യം ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കണം ഇത് നമ്മള് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് അത് എടുക്കരുത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഞാൻ തലേ ദിവസം ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് ആ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ തണുപ്പാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് കുലുങ്ങും ഇതിൽ കട്ടകളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇതിപ്പം മധുരമുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഞാനിപ്പം മൂന്ന് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്കിലും വേണം നമുക്ക് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ബീറ്ററോണ്ട് തന്നെയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്ററിന്റെ ബ്ലേഡും പാത്രവും ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ടിരിക്കണം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് അങ്ങ് വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കായി കിട്ടുന്നത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ട രണ്ടായിട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് ക്രീമും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണേ പിന്നെ ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർ വിഷമിക്കണ്ട നമ്മുടെ ബട്ടർ സ്കോഷ് കേക്കിന്റെ വീഡിയോയിൽ ബിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ വാനില കേക്ക് ഒന്ന് ലെയർ ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ കേക്കും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് കത്തികൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു നൈലോണിന്റെ ത്രെഡ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഒരു കത്തി വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത ഗ്യാപ്പിന്റെ കൂടെ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വലിയ വാനില കേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്ക് കേട്ടോ ഇത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വലിയ കേക്കിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ കേക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കണ്ട കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നാലേ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ജ്യൂസി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ടേൺ ടേബിളിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് വാനില കേക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ആദ്യവും ചേർക്കണം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയി കേട്ടോ നമ്മള് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഇടാൻ വേണ്ടി വിട്ടുപോയിരുന്നു അത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന്റെ ലെയർ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റിന്റെ സോസ് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ കത്തിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് കൊണ്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഈ ടേൺ ടേബിൾ ഇല്ലാത്തവർ വിഷമിക്കണ്ട നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിന്റെ വീഡിയോയില് ഹോം മെയ്ഡ് ടേൺ ടേൺ ടേബിളിനെ പറ്റിട്ട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ കേക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്തും അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റും നട്ട്സും കൂടെ കഴിക്കാൻ
ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിന്റെ സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അങ്ങ് ക്രീം അങ്ങ് തേച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലെയർ അതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ലെയർ ക്രീമും വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം സൈഡിലും കൂടെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണേ നമ്മൾ മറ്റേ കേക്ക് ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഷേപ്പ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് കേക്ക് വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഫ്രീസറിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും മതി ആദ്യത്തെ കേക്ക് കെനാശ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുമല്ലോ ആ സമയത്ത് ഇതെടുത്ത് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറിനെങ്കിലും ശേഷം മാത്രമേ ഗണാശ് വയ്ക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഗണാശ് ആദ്യത്തെ കേക്കിന് ഗണാശ് ഒഴിച്ചിട്ട് തണുത്ത് പോയി എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അടുത്ത കേക്കിന് ഒഴിക്കാൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിക്കോളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് മാത്രമായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തഡിൽ വേണം മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കാണ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നന്നായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് പൂവിന്റെ എതളില്ലേ അത് ഉണ്ടാക്കി ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് പെയിന്റിന്റെ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇത് ആർക്ക് വേണേലും ചെയ്യാം അങ്ങനെ വലിയൊരു ഷേപ്പിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സാധാരണ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറച്ച് പോലെയല്ല കുറച്ച് കട്ടിയിൽ അങ്ങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇളക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകും ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ രണ്ട് സൈസിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഒരു നാലെണ്ണം വലുതും ഉണ്ടാക്കി ഒരു മൂന്നെണ്ണം ചെറുതും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കട്ടിയുള്ള ഷീറ്റോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പർ ഒക്കെ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാരി ബാഗ് ഇല്ലേ അതാണ് അതെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ആ സമയത്ത് നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവും മടക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതാ കട്ടിയുള്ള ഷീറ്റിന്റെ രണ്ട് സൈഡും റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്തേക്ക് നല്ല കട്ടി ആയിക്കോളൂ ഇപ്പം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഇളക്കി എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഇളകി പോയി കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ എടുക്കുമ്പോ തന്നെ പൊളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഓരോ ഇതെടുത്ത് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം മെൽറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് ഇരുന്നോട് കേട്ടോ എല്ലാ പെറ്റിലും ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കും നമ്മൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഇടയ്ക്ക് കട്ടിയാവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം പിന്നെയും പഴയ പോലെ തന്നെ മെൽറ്റ് ആയിക്കോളൂ ഇനി ഇതിന്റെ നടുഭാഗത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനേ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഈ ആ രണ്ട് പെറ്റിന്റെ നടുക്ക് ആയിട്ട് ചെറിയ പെറ്റിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ആ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചോണ്ട് അവിടെ ഒട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് നടുക്ക് ഭാഗത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ചോക്ലേറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം അവിടെ ഇതാണ്ട് ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടു കേട്ടോ ഒന്നുമില്ല സ്പൂൺ കൊണ്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് ദോശ പോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി അന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ മുട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം കുറച്ച് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ ഇത് ഷെഫ് മാസ്റ്ററിന്റെ ഗോൾഡൻ ലിക്വിഡ് ജെൽ കളർ ആണ് കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലവറിന് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഫ്രിഡ്ജിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഗോൾഡൻ പെയിന്റ് കൊണ്ട് നടുവിലൊന്ന് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പെറ്റൽസിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ട നടുഭാഗത്ത് മാത്രം മതി ഇതിപ്പം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചാൽ കേട്ടോ നല്ല ചൂടാണ് പെട്ടെന്ന്
അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതെല്ലാം കൂടെ ആ ചൂടിൽ അങ്ങ് മിക്സ് ആയിക്കോളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ ഒരുപാട് അങ്ങ് തണുത്തു പോകരുത് കേട്ടോ എല്ലാം ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കേക്കിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ഇപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് നമ്മുടെ വലിയ കേക്ക് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗണേശ് വയ്ക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഫ്രീസറിലല്ല കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജില് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ കേക്കിന്റെ മുകളിലേക്കും ഗണേശ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഗണേശ് ഒഴിക്കുമ്പം ഒരു പ്ലേറ്റില് ഒരുപോലെ ഒരു ചരുവം വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളില് പൊക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് ഒലിച്ച് പോയിക്കോളും ഇതിപ്പോ ഞാൻ രണ്ട് കേക്കും ഗണേശ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ രണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുമിച്ച് ഗണേശ് ഒഴിച്ചാലും മതി അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം പുറത്ത് നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ടു ടയർ കേക്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുകളിലത്തെ കേക്ക് താഴ്ന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് സ്ട്രോ സാധാരണ കുത്തി വെക്കാറുണ്ട് സ്ട്രോ അങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുത്തി വെച്ചെടുക്കണം സാധാരണ സ്ട്രോ ആണ് കുത്തി വെക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ സ്ട്രോ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വലിയ റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പതിനഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇത്രയും സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൊട്ടത്തെ ടൊർണാടോ ഒക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലെ അതും തക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു ഇത് നല്ല സ്റ്റിക്ക് ആണ് സ്റ്റിക്കായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വെക്കാം അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ചൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിക്കോളൂ അത് നമുക്ക് കുത്തി വെക്കാം സ്ട്രോ മറ്റേ പേപ്പറിന്റെ സ്ട്രോ ഒക്കെ കിട്ടും അത് വെക്കരുത് കേട്ടോ പേപ്പറിന്റെ സ്ട്രോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ജ്യൂസ് കുടിക്കുമ്പോ തന്നെ അതെല്ലാം അപ്പൊ തന്നെ ജ്യൂസ് ഒക്കെ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെക്കരുത് അത് വെച്ചോണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതിന് പകരം ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈർക്കിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈർക്കിൽ വെച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കാം മുകളിൽ വെക്കുന്ന കേക്കിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ കേക്ക് അങ്ങ് അമർന്നു പോകും നമ്മുടെ കേക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ കേക്ക് എടുത്ത് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ആരുടെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാട്ടോ എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ആണ് പിടിച്ചു തരുന്നത് എടുത്തപ്പോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൈഡ് തട്ടിപ്പോയി സാരല്ല കുറച്ച് കനാശ് ബാക്കി ഉണ്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഗണേശ് അങ്ങ് സൈഡിൽ ഒഴിക്കാണ് കേട്ടോ അതങ്ങ് പൊലിച്ചു പോട്ടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേശ് ഇല്ലേ അത് ബട്ടർ പേപ്പർ കോണിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇപ്പൊ തന്നെ ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗണേശിന്റെ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നില്ല അറിയാത്തവർ നമ്മുടെ റെഡ് ബി കേക്കിന്റെ വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഇതിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡ് മാത്രമേ ഒന്ന് വരച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഫ്ലവർ വെച്ചു പിന്നെ ചെറിയ ഫ്ലവർ അല്ലേ അതും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം ടു ടയർ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ കേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പൂ വേണമെന്നില്ല ഒറ്റ പൂ മാത്രം മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ആ മുകളിലത്തെ ഡിസൈൻ ഇല്ലേ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ക്രോസ് ആയിട്ടും വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് റെഡ് ബി കേക്കിൽ നമ്മുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് രാ ഇല്ലേ അത് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് വരയ്ക്കരുത് കേട്ടോ അടുപ്പിച്ച് വരച്ചാൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വരയ്ക്കണം നല്ല നല്ലൊരു ഭംഗി കിട്ടുള്ളൂ ഈ പൂവ് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ പുറത്ത് നല്ല ചൂടാണ് അതുകൊണ്ട് അതാ വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് നമുക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എടുക്കാം പത്ത് എടുക്കാം താഴത്തെ കേക്ക് അറിയാതെ എടുക്കാം അല്ലെ ഓക്കെ താഴത്തെ കേക്കും കൂടി അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാണേ നമുക്ക് കഴിക്